हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास बी कॉम बैफ बी एम एस बी एफ एम और बीबीआई का बिजनेस इकोनॉमिक्स वन और ये है चैप्टर नंबर टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का लेक्चर नंबर वन जी हाँ दोस्तों पिछले हफ्ते में हमने जो है पहले चैप्टर्स के वीडियो कंप्लीट कर लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर प्ले सेक्शन में जाइए वहां आपको फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्ले मिल जाएगी और वहां पर आपको पहले चैप्टर के जो भी वीडियोज हैं वो मिल जाएंगे और वहां से आप सभी बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियोस देख पाएंगे दोस्तों आज का जो चैप्टर है ये है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई याददाश्त को वापस लाने वाला चैप्टर जी हाँ दोस्तों ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हीं का एक रीकैप है ये चैप्टर और ये है मार्क्स वसूलने वाला चैप्टर ये वो चैप्टर है जिसके एमसीक्यू अगर एग्जाम होती है एमसीक्यू टाइप वाली तो एमसीक्यूज भी भर भर के आएंगे ये वो चैप्टर है जिसकी डिस्क्रिप्टिव थियरी बेस्ड एग्जाम हुई तो भी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और ये चैप्टर अपने को पहले से आता है बनता है जी हाँ दोस्तों ये वो चैप्टर है जहां पर हमने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो कॉन्सेप्ट सुने सुनाए लगेंगे देखे दिखाई लगेंगे और कहीं ना कहीं आराम से आप हंसते खेलते इस चैप्टर को स्कोरिंग चैप्टर में बदल सकते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक और अपना प्यार चैनल पे बरकरार रखेंगे हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे तो जरूर 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 लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपना प्यार बरकरार रखिए तो दोस्तों बात जब करते हैं मार्केट डिमांड और सप्लाई की तो थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन ले लें तो याददाश्त वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं हम इस चैप्टर में डिमांड और सप्लाई की बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण मार्केट फोर्सेस ये वो मार्केट फोर्सेस हैं जो प्राइस डिटरमाइन करती हैं ये वो मार्केट फोर्सेस हैं जिनके जरिए ही तो धंधा चलता है बॉस जी हाँ दोस्तों और इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केट को समझना मार्केट को अंडरस्टैंड करना और जब बात आती है मार्केट को अंडरस्टैंड करने की तो भैया डिमांड और सप्लाई तो पीछे पीछे आते ही रहेंगे ना ये अ मार्केट A market is a important, important element to be researched by business enterprise, and that is why he has to understand what is demand and what is supply. Those two, one of the most important areas of study in business economics is the market. Producers produce for the market where the interaction between demand for and supply of a product determines its price. So, दोस्तों ये दोनों market forces के बिना market की study अधूरी है और इसीलिए business enterprise को अपने economic decision लेने के लिए अपनी policies अपनी योजनाएं बनाने के लिए production cost समझने के लिए अपना demand अपना supply समझने के लिए बहुत जरूरी है इस analysis को detail में study करना. The price of product and its sales determines the total revenue. जी हाँ प्राइस के ऊपर ही तो निर्भर करता है सेल्स के ऊपर ही तो निर्भर करता है कितना आमदनी कितना इनकम होगा और इसीलिए दोस्तों फ्रॉम विच टोटल कॉस्ट इज डिडक्टेड टू अराइव एट अ फर्म्स प्रॉफिट और लॉस अ बिजनेस एंटरप्राइज सर्वाइवल सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड अपॉन व्हाट प्राइस द मार्केट डिटरमाइंस फॉर इट्स प्रोडक्ट तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि कैसे प्रॉफिट होने वाला है कितना लॉस हो सकता है बिजनेस एंटरप्राइज सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा ये सब कुछ मार्केट पे ही डिटरमाइन करता है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिटरमाइन करता है ना मार्केट सिचुएशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय टू इंपॉर्टेंट फोर्सेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड द सप्लाई फॉर द प्रोडक्ट ये दोनों के बिना तो सब कुछ अधूरा है आपको समझना पड़ेगा आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड कितना है आपको समझना पड़ेगा कि भैया उस डिमांड को मीटअप करने के लिए सप्लाई कितना है और इसी से आप मार्केट को स्टडी कर पाएंगे मार्केट को संभाल पाएंगे समझ पाएंगे और अपने बिजनेस में अच्छे डिसीजन ले पाएंगे तो दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और कोर एरिया होता है मार्केट जिसमें आता है डिमांड और सप्लाई यस इसमें आप दोस्तों ये भी जान सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कितना है इट इज द प्राइस एट विच द मार्केट क्लियर इट सेल्फ That is uh, at this price, the demand for the product is exactly equal to its supply. दोस्तों हमने ट्वेल्थ में एक पढ़ा था प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो सीजर वाला एग्जाम्पल था अगर याद नहीं तो आज ही समझ लो सीजर के अंदर दोस्तों दो ब्लेड्स हैं कट करने के लिए कैंची के अंदर और वो कट करने के लिए जो 
दोनों हैं ब्लेड्स उनका जरूरी होना होना जरूरी होता है एक ब्लेड से आप डायरेक्टली कटिंग उतनी अच्छे से परफेक्शन से नहीं कर पाएंगे और इसीलिए अल्फ्रेड बाबा कहते हैं हमारे मार्शल साहब कि बॉस डिमांड और सप्लाई दोनों ही एसेंशियल है और दोनों जब मिल जाते हैं ना तो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इज एग्जैक्टली इक्वल एवरी मार्केट टेंड्स टू सेटल एट दिस इक्विलिब्रियम प्राइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मार्केट इक्विलिब्रियम वी नीड टू स्टडी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई वी नीड टू स्टडी व्हाट मार्केट डिमांड एंड सप्लाई तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला जो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है ये आप समझ पाए होंगे कि मार्केट को समझना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है और उसमें उसे डिमांड और सप्लाई पढ़ना पड़ेगा बात आज करेंगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट की सुना सुनाया कॉन्सेप्ट है नाम है का डिमांड और डिमांड क्या है तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो दोस्तों हमने कई वीडियोस बनाए हैं डिमांड एनालिसिस के ऊपर जिसमें हमने डिस्कस किया कि डिमांड ये सुनने में देखने में तो डिजायर जैसा लगता है लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में ऑल डिजायर आर नॉट डिमांड ऑल डिजायर आर नॉट डिमांड ऑल डिजायर आर नॉट डिमांड डिमांड वो है जिसके पीछे एबिलिटी और विलिंगनेस टू पे है जी हां बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे अ स्ट्रॉन्ग डिजायर बिकम्स डिमांड इन इकोनॉमिक्स डिमांड सिग्निफाइज द डिजायर फॉर अ गुड और सर्विस बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय द गुड और सर्विस डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस इज द फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस जी हाँ दोस्तों बहुत मायने रखता है प्राइस ये सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है डिमांड का हम सब देखते हैं कि भैया भाव क्या है प्राइस टैग कितने का है प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है फिर ही उसकी डिमांड डिसाइड होती है कंज्यूमर का इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसका टेस्ट उसके प्रेफरेंस साइज ऑफ पॉपुलेशन ये दोस्तों सारे आंसर है जो हमने फैक्टर्स इंफ्लुएंसिंग या डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में पड़े थे ये सारी बातें जो है दोस्तों ये आपको बता रही है कि इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड ऊपर नीचे होता है बढ़ता है कम होता है of all the determinants price is the most important price bahut hi important hai bahut maayne rakhta hai kisi bhi product ka uski demand ko badhane mein ya kam karne mein aur isiliye do important effects hote hain demand se jude hue more willing to substitute the commodity for other commodities yani kahin price dekh kar ke hum kisi aur vastu ko to kharidna nahi chahte agar chahte hain to ise kehte hain substitution effect और दूसरी तरफ होता है इनकम इफेक्ट जहां मोर एबल टू बाय द गुड बिकॉज द लोअर प्राइस इंक्रीज रियल इनकम अगर सस्ता है क्वालिटी अच्छी है तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि सब्सटीट्यूट को ही लेना पसंद करते हैं क्योंकि जो है हमारी इनकम वो अब बढ़ जाती है और इसी को कहते हैं इनकम इफेक्ट तो जब इनकम की वजह से हमारा जो प्रेफरेंस चेंज हो गया इनकम इफेक्ट होता है और इसका एग्जाम्पल हमने दोस्तों देखा था गिफिन पैराडॉक्स के अंदर गिफिन गुड्स का जो एग्जाम्पल था ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हमने लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में देखा था और वहां पर यह इनकम आपको नजर आया था बात करें ये दो जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं इनकी तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स पे आता है और इनकम इफेक्ट जब लोअर प्राइस से डिमांड जो है इंक्रीज हो जाए तो उसे इनकम इफेक्ट कहा जाता है उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिमांड का कांसेप्ट आप समझ पा रहे होंगे बात करें डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व की तो ये तो बॉस एकदम सिंपल सी बात है कि बॉस प्राइस नीचे डिमांड ऊपर प्राइस नीचे डिमांड ऊपर और प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे और यही तो बात है दोस्तों मजेदार ये हम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हैं कि जब सस्ता होता है तो लोग दौड़ते हैं भैया ज्यादा खरीद लो ज्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि काम जो है वो हो जाएगा सस्ते में और इसीलिए प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर होता है और जब महंगा होता है ना तो लोग सोचते हैं भाई रहने दे अभी बाद में सस्ता होगा तो खरीदेंगे दिवाली वाली में सेल लगेगा तब खरीदेंगे और इसीलिए दोस्तों डिमांड शेड्यूल इज अ स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल दैट शोज द डिफरेंट क्वान्टिटीज इन डिमांड एट डिफरेंट प्राइजेस आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग प्रकार की डिमांड होती है जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है और प्राइस जब ज्यादा होता है तो डिमांड कम होती है सिमिलर चीज आपको डिमांड कर्व पे देखने मिलती है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो रिलेशन बताता है प्राइस और डिमांड का जो कि हमें पता है ऑलरेडी कि इनवर्स रिलेशन है जहां पर हम देखते हैं प्राइस जब ऊपर होता है तो डिमांड नीचे होता है और वाइस वर्षा तो उम्मीद करता हूं ये डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व आपको याद दिलाएगा जो आपने ट्वेल्थ में कुछ इस प्रकार से पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड की बात करें तो एक व्यक्ति की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड एक व्यक्ति की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड अनेक कंज्यूमर की डिमांड मार्केट डिमांड जी हाँ दोस्तों बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को जब ऐड कर देंगे तो मिलती है मार्केट डिमांड और उसी का डायग्राम और चार्ट यहां पर आपको दिख रहा है एक जो इंडिविजुअल डिमांड है उसमें एक ही कंज्यूमर है और प्राइस का कॉलम और क्वांटिटी का कॉलम आपको दिया हुआ है दस रुपए प्राइस पे एक किलो डिमांड है और जैसे जैसे प्राइस दस से आठ आठ से छह छह से चार चार से दो हो जाता है 
डिमांड जो है एक कंज्यूमर की बढ़ जाती है एक से दो दो से तीन तीन से चार और चार से पांच और यहां पर दोस्तों हमें समझ आता है कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन जो है ना वो इनवर्स है रे यस इंडिविजुअल हो या मार्केट हो दोनों में यही बात साबित होती है आप देख सकते हैं मार्केट डिमांड के अंदर एक प्राइस का कॉलम है दूसरा है क्वांटिटी का कॉलम लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं इस बार तीन कंज्यूमर है कंज्यूमर ए बी और सी और जब तीनों का टोटल करते हैं तो बनता है आखिरी कॉलम ये है मार्केट डिमांड और दोस्तों यहां पर भी खास बात यही है कि जब प्राइस दस रुपए है तो पांच डिमांड है ए का बी का डिमांड है दस और सी का डिमांड है पंद्रह किलो तो दोनों तीनों का दोस्तों जब हम टोटल कर देते हैं तो हमारी मार्केट डिमांड है टेन हो जाती है थर्टी दस रुपए पे तीस किलो मार्केट डिमांड है तीनों का टोटल और ऐसे ही हम देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे प्राइस कम होता है दस से आठ आठ से छह से चार चार से दो तो डिमांड जो है ये बढ़ता रहता है हर कंज्यूमर का और इसीलिए मार्केट डिमांड में भी टोटल बढ़ता रहता है तो यहां पर भी यही बात साबित होती है कि जो दोस्तों डिमांड कब है ना वो जो है स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द रिलेशन इज इनवर्स इन नेचर प्राइस और डिमांड का रिलेशन इनवर्स है इनवर्स है इनवर्स है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ये चेंजेस को समझ पा रहे होंगे यहां पर जब चेंजेस होते हैं बदलाव जब होते हैं तो शिफ्ट आता है डिमांड कर्व में दोस्तों ये चेंजेस जो होते हैं मूवमेंट होते हैं अलोंग द डिमांड कर्व जहां पर शिफ्ट हम देखते हैं डिमांड कर्व में या तो क्वांटिटी बहुत बढ़ती है या तो क्वांटिटी बहुत कम होती है और ये होता है दोस्तों अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस रहता है कॉन्स्टेंट जी आप देख सकते हैं पी फॉर प्राइस इसकी एक ही लाइन है प्राइस उतना ही है लेकिन फिर भी डिमांड में उतार चढ़ाव आ रहा है कभी क्यू से क्यू और कभी भी Q से Q2 यानी कम भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है तो ये जो है ये अदर फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कभी इनकम हो या कभी फैशन या टेस्ट या प्रेफरेंसेस और इन्हीं की वजह से जब ये उतार चढ़ाव आते हैं तो उसे हम चेंजेस इन डिमांड कहते हैं तो ये था एक क्विक रीके आप दोस्तों जो ट्वेल्थ में हमने पढ़ा था उसी का यहां पर दोस्तों इस साल भी आपको यही सारी चीजें मार्क्स दिलाने वाली है तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा समझा होगा वही कॉन्सेप्ट है थोड़ी सी याददाश्त को वापस लाइए और पढ़ाई जो है अपनी जबरदस्त तरीके से जारी कीजिए एकदम जारी रखिए हम दोस्तों ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फैमिली हमारी जो है सब्सक्राइबर की उसे बढ़ाइए और अपना प्यार जो है बिल्कुल 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 पहले की तरह ही बना के रखिए हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज के साथ तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब